Après, avec l'arrivée des exosquelettes, on a voulu justement objectiver. Camille Beson, je suis chef de projet santé et sécurité. Benoît Loget, directeur industriel Bridor. Objectif, depuis 2019, avec l'arrivée des exosquelettes, on a voulu justement objectiver. Et on a rajouté deux types de capteurs. Donc le premier, c'est un capteur de position qui va nous permettre de détecter la place des différents membres du corps dans l'espace. Et le deuxième, c'est des capteurs mécanomyographiques, donc MMG, qui vont nous permettre d'écouter le muscle et de comprendre les pics d'activité musculaire, d'avoir des données réelles et objectives qui vont venir justement se compléter à ce côté subjectif de l'œil humain. Et donc on va pouvoir après avoir une analyse plus fine des différents postes et nous permettre de mieux comprendre si on a des troubles musculosquelettiques à différents endroits et donc de mieux analyser et de pouvoir réduire si c'est possible la pénibilité au travail. La mise en place de la cellule innovation chez Bridor permet d'étudier les projets de capteurs de mouvement ou d'activité musculaire à la fois pour répondre à un besoin de quantification sur le programme exosquelette mais aussi et surtout pour préparer l'avenir avec les robotisations, digitalisation des ateliers, pour permettre à nos équipiers d'être au poste en étant bien du premier coup, parce que le travail de mesure en ligne nous aura permis d'anticiper les aménagements nécessaires aux bonnes conditions de travail.